ça y est, c'est la fin de l'année, c'est Noël. Moi, j'ai mis mon plus beau pull couleur sapin. Je mets mon joli bonnet de Père Noël. J'ai pas le traîneau, j'ai pas les rênes, mais en revanche, j'ai un Lamborghini Urus. On va vous emmener sur un road trip extraordinaire d'ici, Santa Gata Bolognese, chez Lamborghini en Italie, vers le nord du pays, dans les Alpes italiennes, à Brunico, plus précisément, pour voir les marchés de Noël, une ambiance typiquement de saison au volant d'un Lamborghini Urus, le deuxième SUV de la marque. Et après, on a une autre surprise pour vous. Mais ça, on vous le dira plus tard. Allez, à tout de suite au volant de cette formidable machine. Ça fait déjà un petit peu plus d'une heure que nous sommes partis de Santa Gata Bolognese. Nous sommes sur l'autoroute en direction du nord, donc de Bolzano, puis après de Brunico. Il fait un temps magnifique. Et puis alors cette Urus, eh bien c'est quand même une sacrée bagnole, hein, évidemment. Vous imaginez que les performances sont hallucinantes avec un V8 biturbo de 650 chevaux, mais ça on vous en parlera un petit peu plus tard quand on sera sur les, sur les petites routes. Là sur autoroute où les Italiens respectent très peu les limitations de vitesse, moi le premier. On navigue entre 170 et 220 km h dans un confort qui est vraiment, vraiment impressionnant pour un SUV aussi sportif que ça. Vous le voyez, là, on roule à 180 et il euh, n'y a pas beaucoup de, de, de bruit aérodynamique, de bruit moteur et tout. Et vous allez voir tout à l'heure sur les petites routes que si on veut avoir du bruit, et bien grâce aux différents modes de conduite, l'Urus peut donner de la voix. Donc vraiment très sympa, on va s'arrêter boire un petit café parce que l'une des autres spécialités en Italie, à part les, les belles voitures et les belles mécaniques, c'est aussi le café. En tout cas, on continue. A tout de suite. Après un petit peu plus de deux heures de route, nous sommes arrivés à Bolzano ou Bolzen. Mais oui, Bolzen en allemand, car la ville était autrichienne jusqu'en 1918. Donc du coup, dans cette partie de l'Italie, au nord de l'Italie, dans le sud de Tyrol, il y a deux langues officielles, bien sûr l'italien, mais aussi l'allemand. Donc ici, tout est écrit en italien et en allemand, et les gens et les enfants apprennent aussi bien l'italien que l'allemand à l'école. Alors Bolzano, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une des villes, ou en tout cas la principale ville d'entrée vers la chaîne de montagne Dolomite, une chaîne on, dont on va s'approcher au volant de cette Urus. En attendant, on va faire un petit tour dans cette ville du sud Tyrol. Après environ 400 km, pratiquement que d'autoroute et une pause à Bolzano, eh bien, je vais en profiter avant de sortir de l'autoroute et rejoindre la petite ville de Brunico pour faire un, un petit tour d'horizon de l'habitacle de cette Urus. Alors vous le savez, Lamborghini appartient au groupe Volkswagen et est, euh, est géré par la marque Audi. Donc évidemment, à l'intérieur, on retrouve pas mal de commandes d'Audi, notamment ces deux écrans que l'on peut voir par exemple sur une Audi A7 Sportback. Les commodos qui sont repris aussi de chez Audi, mais il y a quand même des détails comme tout ce combiné d'instrumentation ici pour gérer la transmission, la boîte de vitesse, le démarrage et euh, la coupure du moteur, ça c'est typiquement Lamborghini, il y a le logo Lamborghini là qui est magnifique, la qualité de l'Alcantara est vraiment impressionnante, les sièges sont remarquablement bien dessinés, donc cette Urus propose quand même un univers, une atmosphère en tout cas particulière et différente de celle d'une Audi et différente de celle d'une Volkswagen. On est dans une voiture de luxe à plus de 200 000 euros, donc il est normal que la finition, la qualité de construction soit de bonne facture. Voilà, alors en termes de conduite, eh bien cette Urus pour l'instant sur autoroute nous a vraiment séduit. Vous imaginez bien qu'avec 650 chevaux, on n'est jamais en manque de puissance. 
mais la direction est excessivement précise. Elle est un petit peu légère, mais elle est très précise. Il faut savoir que cette voiture est chaussée de pneus hiver. C'est obligatoire à cette période de l'année dans le nord de l'Italie. Et puis, à la frontière autrichienne, euh, pas très loin. On va monter à la montagne où il a neigé il n'y a pas longtemps. Et malgré cette monte de pneus hiver, le comportement, en tout cas à haute vitesse sur autoroute, est absolument irréprochable. Imaginez bien que quand Lamborghini se lance dans le SUV, c'est pas pour faire un Range Rover. Ce que je veux dire par là, c'est que Lamborghini, c'est une marque de sportive. Donc, le Urus, c'est forcément un SUV sportif. Et ça tombe bien parce que sur les petites routes d'Italie, là où nous réalisons ce road trip, eh bien, on a pu vraiment trouver et remarquer que ce Urus est une formidable machine à conduire. C'est pas seulement un SUV, c'est aussi une sportive. Évidemment, elle n'a pas les capacités à aller sur circuit euh, comme une, une Gallardo, une Murcielago, une Aventador, enfin toutes les Lamborghini qui existent ou qui ont existé, mais elle propose quand même un comportement routier vraiment sportif, avec un train avant très incisif, vraiment très incisif, une direction très précise, quoique un peu légère, et surtout un moteur toujours plein, ça je vous l'ai dit quand on était sur autoroute, on n'est jamais en manque de puissance, le V8 est extraordinaire, et il fait un très joli son. Ensuite, cet Urus peut se programmer un petit peu à la carte. Alors, il y a trois modes de conduite. Il y a Strada, donc pour la route, Sport et Corsa. Corsa, course. Selon votre humeur ou votre façon, la façon dont vous avez envie de conduire, le Strada sera vraiment plus confortable, va passer les rapports à des régimes moins élevés. Le Sport déjà raffermit pas mal la voiture. Et le Corsa est, selon nous, trop ferme, trop brutal. Bref, on peut aussi paramétrer chaque élément indépendamment la direction, la, la gestion de la boîte de vitesse ou la réponse à l'accélérateur et aussi les suspensions. Petit bémol toutefois à propos de cette Urus, eh c'est la boîte de vitesse. C'est une excellente boîte, boîte automatique classique, donc à convertisseur de couple, qui compte 8 vitesses, mais venant d'une Lamborghini, on aurait aimé des passages de rapport un peu plus rapides. Certes, c'est très bien, mais en conduite vraiment rapide, ça manque un tout petit peu de rapidité. C'est un peu dommage, mais bon, ça reste quand même dans l'ensemble une excellente machine. Franchement, pour moi, à l'heure actuelle, cette Urus, c'est le meilleur SUV sportif du moment. Il est vrai qu'il n'a pas beaucoup de concurrence. Voilà, après plus de 500 km au volant du Lamborghini Urus qui, à mon sens, est probablement le meilleur SUV sportif du marché, nous sommes maintenant à Brunico sur le marché de Noël où nous allons passer certainement une très bonne soirée. Nous, on vous souhaite à Automoto un joyeux Noël, mais comme c'est Noël, eh ben, on a encore une surprise pour vous. Il faut cliquer là, ou là, ou là, on ne sait pas encore. Vous allez voir, rendez-vous à très bientôt. Bonne fête de fin d'année. Salut.